ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോൾ ട്രേഡറിന്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അല്ല ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ ഫയർ ഓർ ആക്സിഡന്റ് ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കമ്മീഷൻ ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പം എന്താ നോക്കാം കമ്മീഷൻ ഓൺ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പെർസെൻറ്റേജ് മേ ബി അലൗഡ് ടു ദ മാനേജർ ഓഫ് എ ബിസിനസ് കൺസേൺ അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ചില ബിസിനസ് കൺസേൺസ് മാനേജറിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷനായിട്ട് ദ കമ്മീഷൻ ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മേ ബി വൺ ബിഫോർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് സെറ്റ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഈ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ബിഫോർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്വേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എസ്യൂം ദാറ്റ് കമ്മീഷൻ ഈസ് അലൗഡ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ബിഫോർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ബിഫോർ ആണോ ആഫ്റ്റർ ആണോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ബിഫോർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുകയാണ് ബിഫോർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ആണോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ബിഫോർ ചാർജിങ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഈസ് ഓൺ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ചാർജിങ് അപ്പോൾ ബിഫോർ ചാർജിങ് നമ്മളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ക്യാക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ എങ്ങനെയാണോ കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണോ കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കമ്മീഷൻ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും എഴുതാം എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാം ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മേലെ കമ്മീഷൻ കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കമ്മീഷനും കൂടി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിൽ ബിഫോർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടിയേക്കുന്ന റഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അത്ത് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഫോർ ചാർജിങ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നോർമലി പെർസെൻറ്റേജും കിട്ടാതെ മതി ഇഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഈസ് ഓൺ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ ഇനി ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ആ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക അതിന് വല്ല പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന് എടുക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മേലെ ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ താഴെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മേലെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആ രീതിയിൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ബിഫോർ ചാർജിങ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് ഡയറക്റ്റ്ലി എടുക്കുക ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് എ
such a dis stock destroyed by fire or accident is credited to the trading account or purchase account in order to know the normal gross profit or gro normal gross loss of the period <coughs> അപ്പോൾ ഒന്നാമെന്ന് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തിനാണ് കാണിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാണിക്കണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പെർച്ചേസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് സെയിൽസും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും കാണിക്കും അപ്പോൾ ഫയർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫയറുള്ള അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും സെയിൽസ് ഒക്കെ നടന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫയർ നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് നശിച്ചു പോയെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നില്ലേ ഒരു ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ല ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും ആക്ച്വൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ കിട്ടില്ല വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു വാല്യൂ മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ നമ്മളവിടെ കാണിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബൈ ഫയറിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇല്ല അപ്പം നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ്ലി അവിടെ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെറ്റ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അത് കാണിക്കാം അല്ലെ പെർച്ചേസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോർമലി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ബൈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഷോൺ ആസ് അസെറ്റ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അത് നമ്മൾ ഇൻഷോർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഫയർ നടന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആ പൈസ തരുമോ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വല്ല എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെസ് ആയി കാണിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് നമുക്ക് ലോസ് ആയത് ആദ്യം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഇന്ന് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് പൈസ തരുവാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഇനി ചില സമയത്ത് ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എഗ്രീസ് ടു പേ ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലോസ് ഇപ്പം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ അല്ലെ ടു തൗസൻഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നശിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് പൈസ തരുന്നത് ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചോ പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ അത്രയും അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്ത് കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചോ ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടണം നിർബന്ധം തോന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലോസ് വന്നു അല്ലേ ആ ലോസും കൂടി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ട വരും ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എഗ്രീസ് ടു പൈ പേ ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലോസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ലോസ് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ബൈ ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഷോൺ ആസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ലോസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ലോസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തന്ന എമൗണ്ട് അത് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കാണിക്കണം അതിന് ശേഷം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം തന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സോറി എസ് എസ് ഐയിൽ കാണിക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തന്ന പൈസയും നമ്മുടെ ശരിക്കും ലോസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മൂന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് അത് ലോസ് അല്ലേ
മിഷണറി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സാലറി ലെവൻ തൗസൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് വേജസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്യാരിജൻ ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റെൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫാക്ടറി ലൈറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓഫീസ് ലൈറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് അല്ലേ പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡെബിസായിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെബിസായിൽ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇത്രയും ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം സ്റ്റോക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇസ് വാല്യൂഡ് ആസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി എത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വെച്ചാൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് വോസ് ലോസ് ബൈ ഫയർ ഫോർ വിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അഡ്മിറ്റഡ് എ ക്ലെയിം ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺലി അപ്പം നമുക്ക് ഫയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫയർ ആണ് സഫയറിൽ നമുക്ക് നശിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫയർ എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് എഴുതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ വല്ല കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ക്ലെയിം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എവിടെ എഴുതണം എസ് എസ് ആയിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതണം മൂന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ലോസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്ലെയിം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിഫറൻസ് എത്ര വന്നു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ലോസ് ആണ് അല്ലേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് ഈ ലോസ് എവിടെ കാണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് മാനേജറി സെൻറ്റർ to to a commission of 5% on net profit after charging such commission appa after charging nu parna njan endeyanam 5% endayittu edukanam 5 by 105 aayittu edukanam appa adiyam profit loss account la baaki ella items o eda ennittu account balance cheya rough aayittu oru profit kittum aa profit inde mela commission calculate cheya aa profit into 5 by 105 vida profit kittum സോറി കമ്മീഷൻ കിട്ടും കമ്മീഷനും കൂടെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശരിക്കും ബാലൻസ് ചെയ്യുക ആ ബാലൻസ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ടത് സാലറി ഇസ് യൂണിഫോം ത്രൂ അറ്റ് ദ ഇയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ജൂൺ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സാലറി വർഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂണിഫോംലി ആണ് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജൂണിലുള്ളത് കൊടുത്തില്ല ജൂണിലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മന്ത് അപ്പൊ ജൂണിലുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാലറി എത്ര കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മാസത്തെ സാലറി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ പേ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ജൂണിൽ മാത്രം അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മാസത്തെ സാലറിയാണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തെ സാലറി എത്രയായിരിക്കും തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ തൗസൻഡ് ആണ് പെർ മന്ത് സാലറി അപ്പൊ എത്രയാണ് ജൂണിലെ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂണിലെ സാലറി എത്രയായിരിക്കും തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ശരിക്കും ഒരു വർഷം നമ്മൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡേ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എത്രയാണ് വരുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എവിടെ ഒക്കെ കാണിക്കണം ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിസായാലും പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്ര
നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോ ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് എഴുതാം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെ സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ എഴുതണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എഴുതണം നമുക്ക് സാലറി തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ലെവൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിഫോമിലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്രയായിരുന്നു തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു മാസത്തിനാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എഴുതി പിന്നെ റെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് ലൈറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടറി ലൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗിൽ എഴുതി ഓഫീസ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി പിന്നെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും എഴുതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ആയ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അതിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കാണാം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ആദ്യം കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഫൈവ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അത് എഴുതാം അതും കൂടി എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യാം ആ ബാലൻസ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാം മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ആ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റിന്റെ മേലെ നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ഇട്ട് കമ്മീഷൻ എഴുതാം കമ്മീഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരെ കറക്റ്റ് അല്ല ആർക്കും മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതുമ്പം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്സും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ എപ്പോഴും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയില്ല അപ്പൊ അത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എഴുതണം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും എഴുതാം അതിനുശേഷം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിന്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് നയന്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതിനെ എസ് എസ് ഐയിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ പെറ്റി ക്യാഷ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എസ് എസ് ഐയില് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എത്ര അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് എഴുതാം പിന്നെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മിഷനറി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റംസും എഴുതാം അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സെവന്റി ത്രീ സെവന്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ അല്ലെ ഈസിയാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ കമ്മീഷൻ ബിഫോർ ആണോ ആഫ്റ്റർ ആണോ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലോസ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പൊ ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത് ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ഫയർ ബൈ ഫയർ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആ വാല്യൂ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം അതിനുശേഷം നോക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വല്ല പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതാം ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം ഇനി നമ്മളെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ